船山康江さん。はい。えー、国民民主党新緑風会の船山康江でございます。えー、まず冒頭一言申し上げたいと思います。今回の歳費削減をめぐる議,議院運営委員会のこれまでの運び方、とりわけ4月19日の議院運営委員会理事会は、2月8日に提出されていたもともとの自公・無所属クラブ提出の歳費削減案、すなわち参議院議員のみ一律強制的に歳費を毎月7万7000円削減する、まあ、こういった法案を何としても付託をしたいという思いから、極めて乱暴なものでありました。まあ、このことについては大変遺憾であったということを申し上げたいと思います。まあ、このもともとの案は、衆議院と参議院で議員の歳費が異なると同時に、まあ、あ,ろうあろうことか、三権の長である議長の報酬までもが、衆参で異なるという前例のない非常識な状況を、良識の府参議院自らが法律で作り上げるというものでありました。つまりは、参議院の役割を、役割や意義を自ら軽視し、貶としめるような案であり、さらには憲法にも抵触する懸念も数多く指摘をされておりました。まあ、そのような中、野党不在のまま決定していた4月22日の議院運営委員会の開会が、まあ、同日の直前の議院運営理事会において、委員長のご努力もありまして、見送られたことは参議院として、まだ良識が残っていたなということで、一定の評価をしているところでもあります。私たち国民民主党新緑風会は、経費削減が叫ば,て叫ばれている今、そもそも議員定数を増やしたことが問題であるわけであり、まずは議員定数を6減らし、元に戻すべきだという法案を2月8日に提出しているところであります。加えて、別の観点からの経費削減案として、参議院選挙の期間について、現在、少なくとも17日間、というところから少なくとも14日間に短縮をするべきだという公職選挙法の改正案も4月18日に提出しているところであり、早急なるこちらの審議もお願いしたいなと思っているところであります。さらに言えば、当然のことながら、今もすでにご議,論ご議論がありましたけれども、国会における経費減節減につきましては、常に普段の努力を行うべきであります。今、小西議員からも指摘がありましたけれども、まあ、法案審議の際の資料、これ、あの私、いつも不思議だったんですけれども、委員から提出されている法案資料と、えー、政府から提出されている法案資料と、ずいぶんダブっていて、無駄だなと思っております。大体いい政府からの方にすべてが入っておりますので、申し訳ないんですけれども、委員から提出されているものは私はすぐ廃棄しております。もう本当に無駄だと思っています、まあ、こういったもの、まあ、これも見直しができるなと思っておりますし、えー、合理化できる余地はまだまだ残されています、まあ、衆議院側では今、ご指摘あったように、足りないにしても、ずいぶんともうすでに議論が、あのー、積み重ねられておりますし、例えばペーパーレス化のためのタブレットの導入、タブレット端末の導入等の取り組みも進行中でありますので、やはり本来はこういったことをまずは議論すべきだったと思っております。まあ、一方で、これまでの議論の中では、与野党で意見は対立、まあ、議論がずっと平行線をたどっていたというのもこれ、事実であります。まあ、そういう中で、これ、まさに議員の身分に関わる問題でもありますし、えー、民主主義の根幹でもあるという中で、やっぱり何がしかの一致点を見つけるべきだと、まあ、こういった状況の中で、まあ、先に述べたようなまあ乱暴な、本当、一歩積んでのところで、もうこれが法案審議になってしまうんじゃないかという経緯はありましたけれども、まあ、各党の幹事長会談等も経て、合意に向けて努力を行ってまいりました。まあ、その結果、自民党、公明党から提出されたのが、本日のいわゆる歳費の自主返納案であり、もともとのおかしげな歳費削減案が取り下げられたのは、まあ一定程度良かったなと思っているところであります。まあ、その上で本日は提出順に維新案、実行案、そして立憲案について質問をさせていただきたいと思います。えまず最初に、えーえー、日本維新の会の提出者に質問をさせていただきたいと思います。まあ、今回、維新案としいたしましては、えー、歳費を2割削減という案を提出されておりますけれども、この2割という根拠についてまずお教えください。藤巻武志君、えー。お答え申し上げます。平成23年の3月11日に東日本大震災が起きました。直後の,直後にの被災地域の復興・復旧にするため、平成23年東北地方太平洋沖地震等による被害災害からの復旧・復興に
資するための国会議員の歳費の月額の歳出特例に関する法案が制定されたわけでございます。それにより、平成23年4月分から同年9月分までの6か月間の歳費の月額が50万円削減されました。その2か月後にです、ね、平成23年11月30日ですけれども、復興特別所得税が成立いたしました、これはあの25年間にわたって 2.1% の増額を国民の皆様に負担していただくためのものでございます。で国民の皆様に負担をお願いするという以上です、ね国国民、国会議員も身を切る。改革が必要であるということで、国会議員の歳費および期末手当の臨時特例に関する法律というのができまして、平成24年5月1日から平成26年4月30日までの2年間は、歳費月額および期末手当の 12.88% が減額されました。さらに期間中のです、ね、平成24年12月1日からは、財政状況や国民世論を踏まえて、減額率が 20% に拡大されたわけでございます、えー、当時の岡田副総理はです、ね、定数削減が実現されまでするまでの間は、歳費を2割削減して身を削ると発言されました、これはあの平成24年の11月16日の記者会見でございますけれども、そう発言されたわけです。えー、また、公明党の山口代表も、歳費の高級2割削減を提案されていらっしゃいます。ところがです、ね、議員歳費、並びに期末手当の2割削減というのは、平成26年の4月30日に終了しちゃったわけですね、それにもかかわらず、国民の負担ですね、要するに 2.1%、25年間にわたるという、増額をするという、その国民負担は、これから19年も続いてしまうわけです。で一方ですね参議院では、議員定数の削減が行われないどころか、まさに増員までいってしまったと。2割削減がない上に、定員増までいってしまったということでございます、そこで日本維新の会と肝の党はです、ね、当時の民主党、岡田副総理の発言どおりに、2割の歳費削減は国民の皆さんとの固い約束である、こう考えまして、約束を継続するために、歳費および期末手当の2割削減をさら再度削減すべしと、こういう法案を提出させていただいたわけでございます。船山康さんはい、ありがとうございます、まあ、復興の費用を捻出する,するためというような理解なのかなと思っておりますけれども、当分の間というのはどのくらいを念頭に置かれているんでしょうか藤巻武志君、えー。当分の間というのはです、ねあのい、いずれは、やがては恒久的なものにしたいというふうに考えております。えー、私どもは、この本法案のほかにです、ね、議員定数の削減とか、立法事務費の一人会派への交付廃止など、身を切る改革の法案13本を提出しているわけです。えー、歳費の削減とこれらの改正をひと,、ま、ひとまとめにして、身を切る改革、改革だというふうに考えています。従いましてです、ね、今、今日の質疑を聞いていますと、あの参議院三第二十六条法案等の立法の趣旨はです、ねえー、定員増があった、それをコンペンセントの総裁するための歳費削減法案だというふうに理解いたしましたけれども、私どもは、この法案を提出する前から、定員数削減等をです、ねえー、もろもろの法案を提出していたしておりまして、その定員増を総裁するということ以上に、えー、歳費を削減すべしという考えに立って、この法案を提出しております船山康さん、はい。ありがとうございました。え続きまして、えー、実行無所属クラブ案についてご質問をしたいと思います。まあ、今もありましたけれども、おそらく今回の法案は、定員増による歳費,歳費の水増しかか、あのー、上振れに対する総裁措置として、えー、提出されたということでありますけれども、そもそも定数増自体が不合理なものだったと。いうことを考えると、定員を元に戻せば、定数を元に戻せば、経費節減の必要はなくなるんじゃないかと思いますけれども、その点、いかがでしょうか岡田直君、はいあの。昨年の通常国会で成立した公選法改正は、次の参議院通常選挙、今年の選挙でありますが、1年後に迫る中で、現実的な対応として、3倍を超える最大格差の縮小のための定数2人増、選挙区定数2人増、また
比例選挙区において、選挙区、選挙の定数とのバランスも考慮しながら、人口の少ない県の民意も含む多様な民意の反映などの観点から、定数4人増を行ったところであります。国全体のバランス、また参議院の役割というものを考え抜いて行った、この定数増であります。私どもは、不合理な定数増とは考えておりません。この段階で元に戻すという選択肢はないと思ってございます小田山康生さん、はいまあ、そもそもです、ね、私も比較的人口規模の小さな県からの選出議員として、合区自体がやはりおかしかったということだと思うんですね、それを決めたのも残念ながら自民党さんということで、まあ、それをおかしいということで今戻して、定数を増やすというのは、やはりなかなか理解が得られないんじゃないのかなと思っているところであります。えそして次の質問ですけれども、衆参両院で歳費の額が異なった例というのはこれまであるんでしょうか、えそして自主返納であれば、まあ、あの憲法の判断、分かれていると言いますけれども、やっぱりこれ、憲法に抵触すると私は思いますし、何かこう仕事ぶりがですよ、参議院の方が圧倒的に劣ってるというんであれば、これ、致し方ないかもしれませんけれども、私は少なくとも、衆議院と同じぐらい仕事をしているつもりでおりますので、そういった意味で、衆参の歳費が違うということが、あの今まであったのか、憲法上許されるのか、この点についてお聞きしたいと思います岡田直樹君。はい、えー、衆参両院議員の歳費月額については、昭和22年に国会議員の歳費、旅票指手当等に関する法律、この議員歳費ですが、これが制定されて以来、格差が設けられたことはございません。えー、憲法49条は、その上で、えー、両議員の議員について、えー、相当額の歳費を受けることを保障するもので、えー、ございます。自主返納の場合は、衆議院議員と同額の歳費を参議院議員も受けた上で、それぞれの参議院議員の判断によって行われるものでございますので、えー、参議院議員だけに認めても、憲法49条との関係で問題を生ずることはございません。えー、なおあの先に提出した歳費減額法案についても、これは両議員の議員の間で、歳費の額に差を設けることは一定の場合には憲法上許容されるという考え方の下で、参議院の特別の事情に基づく必要性による臨時的、特例的な減額措置などとするのであれば、憲法第49条との関係で、問題は生じないと考えておりました。もとよりあの意見のの疑いのある法案を本院に提出することは決してございませんので、その点については疑いのないところであろうと思います。自主返納法案については、もとより疑いがございません。船山康生さん、はいまあ、自主返納であればです、ね、そういったあの一旦しっかりと同じ額の歳費を受け取るという意味においては、まあ、そこの憲法違反の疑念というのは回避できるのかと思いますけれども、やはり当初の案であるとそこはあの極めて疑わしいと思いますし、先ほども申しましたけれども、やっぱり衆参で受け取る歳費が違う、評価が違う、価値が違うというのは、やっぱりどう考えてもおかしいということを考えると、まあ、そもそもの案というのは、やはり私はありえなかったんではないのかなと、改めて思うところでもあります。えー、続いて、もうすでに、えー、同じような質問もありましたけれども、期間を3年間、3増分に限定する理由と、それから定数増に伴ってです、ね、先ほどあの数字もありましたけれども、この議員事務室確保のためにも相当費用がかかるということですけれども、この辺を加えなかった理由は何でしょうか堀井巌君。まずあの、期間を3年間に限定する理由についてでございます。本年の通常選挙後からは、ご案内のとおり、参議院議員の定数は3人増加することになるわけでありますけれども、これに対しては、昨年の公選法改正の際の付帯決議において、定数増による参議院全体の経費が増大することないよう対応することが求められている一方、参議院の選挙制度改革においてえついて、引き続き検討が行われるということになっておりまして、令和4年の通常選挙を念頭において、参議院の選挙制度改革の検討がを進めていくことが今、必要となっております。このような参議院の特別の事情を前提として講じられるという措置でありますことから、参議院議員の定数が3人増加する、これ約3年間を念頭に置き、本年8月1日から令和4年7月31日までの間において、自主返納を認めることとしたものでございます
、また、公職選挙法で公職の候補者などの寄付の禁止が定められている趣旨からすれば、歳費の自主返納につき、寄付禁止の適用除外を一般的、恒久的な制度として定めるのは適切ではない、適切ではないということも考え合わせていることでございます。次に、えー、費用の関係で、えー、ございます。まずこの3人、定数が増加することに伴い、必要となる経費といたしましては、人件費等義務的経費が考えられ、その3年間の合計額は、現時点での試算では約6億7700万円となります。えー、他方、3年間1人当たり月額7万7000円を返納いたしますと、その合計額は6億7914万円となります、まあ、計算上、カバーできるということになるわけでございます。また、議員会館の改修費につきましては、参議院事務局によれば、す、え、で、ー、に今工事は終了しておりますが、1億8700万円余の費用がかかったとのことでございます。まあ、この費用につきましては、平成30年度の規定予算をやりくりして、捻出されましたので、先ほど申し上げました、約6億7700万円には含んでいないところでございます。以上です。船山康生さん。はい、改めて申し上げますけれども、どちらに関しても、定数の増加さえしなければ、発生しなかった費用だということ、これは改めて申し上げたいと思います。まあ、経費節減の方法、やはりそうは言っても経費節減には努めていかなければいけないという中で、この再削減以外の経費節減の方法については、どのような検討を行われたんでしょうか堀井巌君。お答え申し上げます。昨年の厚生法改正の際に行われました参議院全体の経費の節減に関する付帯決議を踏まえまして、われわれ自民党、公明党におきましては、法案成立後すぐに参議院の諸経費の節減に関する検討プロジェクトチームを立ち上げたところでございます。その中で、ペーパーレス化、あるいは公用車の運用の見直しなどを含みますさまざまな検討を行ってまいりました。ただ、これらの参議院全体の経費の削減につきましては、やはりすべての会派の皆様とともに腰を据えた議論が、必要であるとの認識を持ったところでございます。また、本年5月10日から4度にわたり開催がされました参議院幹事長級会議におきましても、このペーパーレス化をはじめ、経費の節減に取り組んでいくべきとの認識が共有化され、提出した再費法改正案の付則においても、参議院にかかる経費のさらなる削減を目指し、ペーパーレス化をはじめとする節減措置についても、検討を進めるべく検討条項を規定しているところでございます。船山康生さん。はい。あの今お話しいただいた例えばペーパーレス化、えー、それから。えー車の見直しとか、まあ、院長手当等については。むしろ各会派の合意が得やすいんじゃないのかなって気がするんですよね。そういう中で、なぜ歳費返納を先行させたのか。むしろそういった今ご提案のあったような議論と。パッケージでもしくは先行してそちらをやるべきだったんではないかと思いますけれども、いかがでしょうか岡田直樹君。はい、あの和田でも、えー、まず自民党と公明党のプロジェクトチームでそうした検討をさせていただきました。えー、いろいろなあの和田でも切り口を考えましたけれども、これはなかなか、あのまあ、参議院の事務局とも相談しながら進めていく、それから従来から議運においてもご議論になったところだと思いますけれども、なかなかあのこれ、行うべしと、進めるべしということは、皆さん共有していても、会派によってご意見の異なることもあり、相当な時間がかかる事柄であるということを実感をいたしました。これはあのこの法案が通って、速やかに選挙後、メンバーも新しくなりますし、そこで徹底的に議論をして、まあ、大なたを振るっていくべきことがであろうと思っております。そんな中で、今年の通常選挙によって、定数が3人増となる、このことは厳然たる事実でありまして、それによる経費の増大分にまず対応しなければいけない。そんな中で一番
、完結明瞭、も確実なのは、歳費減額法案だと思いましたけれども、やはり皆様のご意見も拝聴しながら、自主返納というところにわだわだ切り替える、そういう柔軟性も持ったつもりであります。そして、今年の通常選挙後の参人増加を念頭において、まずは参議院議員が3年間、歳費の一部を国庫に返納できることとする法案を取りまとめ、提出した次第であります。なお、参議院の経費の節減についてはさらに検討を加え、必要な措置を講じることを改正法の不足でも規定しているところでありまして、これによって、今後はパッケージと。言えるような状況が生まれてくるのではないかというふうにも思っているところであります。山康生さん。はい、今お答えいただきましたけれども、この今回のね、これまでの経緯でも、いろんな意見でまとまらなかったわけじゃないですか、この歳費削減については。むしろ、ペーパーレス化を反対する会派ってあるんですかね。そちらの方を先行すべきだったんじゃないのかなという思いなんですけれども、その辺もう,もう一度お答えください。岡田直樹君。あのペーパーレス化についてはあ、衆議院でも議論が行われており、参議院でもこれまでも、えー、議論が行われてきた、えー、そんな中で、えー、どれだけ、えー、節減できるかということについて、いろいろ勉強をいたしましたけれども、まあ、あ参議院の事務局とのやり取りの中で、えー、相当、これはすぐにはできませんとか、なぜならばという、そういうあの答えが多かったことも事実であります、しかし、我々ではあの頭を切り替えまして、これはもうペーパーレスに踏み込んでいかざるを得ない時代になっている、状況になっている、そういうことを今、確信をいたしておりますので、これから各派の先生方とともに、そのことに取り組んでまいりたい、このように存じております。船山生さんはい、おそらくあの反対する会派というのは、私、想定できないと思うんですよね、まあ、細かいところであるかもしれませんけれども、そういう中で、この不足第3項、え経費の節減,節減の検討を行うというふうに書いてありますけれども、これ、期限、そんなにずるずるいつまでもじゃないと思うんですよ、いつまでを想定されてるんでしょうか堀井岩君、えー。この経費の節減に関します、不足第3項の検討、必要な措置についての。期限はこの条文上は設けておりません。他方、先ほど、岡田議員の方からも答弁がございましたように、このさらなる経費の節減措置によって、経費増大部分も含む参議院全体の経費節減が図れることからすれば、この本法律の制定後において、引き続き各党各会派の中で、しっかりとした検討が行われていくということが期待されるものと存じます。船山康生さん。はい、あのー、ぜひですね、これはあのー、期限は書いてないと言いますけれども、期限を切ってきちんとやらなければ、いつかいつかではまたやれなくなりますから、これはあのー、ぜひ議員議あの議員の方でもあのしっかりと検討していただけるいただくようにあのー、委員長のご配慮もあのぜひお願いしたいと思います。はい。はい、船山康生さん。はいえー、それからですね、経費の削減、先ほど冒頭の私の発言でも申し上げましたけれども、選挙日数短縮によっても、相当経費が削減できると思いますけれども、これ、あの政府に聞きたいと思います。仮に17日間から14日間に3日間短縮した場合には、どのぐらいの経費の削減が見込まれているのか、お答えください。吉川新刊お答えいたします。参議院議員の通常選挙につきましては、前回の参議院選挙を除き、近年はいずれも選挙期日の17日前の木曜日に公示し、選挙が行われているところでございます。仮に選挙期間を3日間短縮し、日曜日を選挙期日として14日前の日曜日に公示する場合で、試算をいたしますと、選挙運動用自動車の使用にかかる選挙公営費や、期日前投票所の運営にかかる経費などの減少が見込まれ、これらの節減額は約 14.8 億円となります船山康生さん、はい。3年ごとに 14.8 億円、約15億円ということですから、相当大きな節減になると思いますけれども、この点に関して、えー自、自公の提出者、どのようにお考えでしょうか岡田直樹君。はいあのただいま、温泉の件も含めて、参議院にかかる経費の節減の一環として、参議院選挙の執行経費についても検討していく必要があると考えております
。この点、参議院選挙の選挙期間の短縮については、臨時選挙、特別委員会でのご議論の中でも提起されているものであり、参議院選挙の執行経費の節減に関する選択肢の一つとなりうると、このように考えておりますが、他方では、やはり有権者の方々がどう受け止めるかということをしっかりお伺いする必要があり、また、他の選挙とのバランスなどの問題もあり、それらも考慮しながら検討していく必要があるのではないかと思っております。ただ、一つ客観的に申し上げて、あの参議院の選挙が、期間が段階的に短縮されてまいりました。その背景には、交通手段や情報通信手段などの発達があるとされておりまして、今日、SNS の普及であるとか、情報通信技術の発達が著しい中で、選挙期間について検討する場合の検討材料の一つとなるのではないかと、このように認識をしております。小山康生さん、はい、あの私あの、十分検討に値する提案ではないのかなと思っておりますので、これもすべての会派の皆様と共有しながら議論を進めたいと思います。えー、立憲民主党提案の法案についての質問は、えー、次の浜口議員に譲るといたしまして、最後に一言申し上げたいと思います。もう私たち国民民主党新緑風会は、そもそも6増が間違っており、まあ、私たちが提出した2案、まあ、定数6を減らす、そして今、えー、少し議論させていただきました、選挙期間を短くするということによる経,経費節減が最良だと、まあ、その思いは今でも変わっておりません、ただ、それを主張するだけでは結局、平行線に終わってしまう、一致点が見つけられないという中で、まあ、寸でのところで、自らの法案の審議を見送った、まあ、自民党、公明党、無所属クラブの案、えー、それを見送ったことにも一定の敬意を表しつつ、まあ、この度の自主返納案には、私は一定の理解を示したいなと思っております。その上で、ぜひ今後、定数削減と選挙期間短縮についての検討も行っていただきたいことを強くお願い申し上げますとともに、えー、ぜひ今も議論いたしました、不足にもありますけれども、今後しっかりと選挙制度そのもの、参議院のあり方も含めて、これは前回の昨年7月の公選法改正の付帯決議にもあります。参議院の役割およびあり方を踏まえ、引き続き選挙制度改革を行うことということ、それから経費の増大することのないように、節減についてきちんと議論すること、これについて、実行に向けて引き続きの検討をお願いしたいということを申し上げまして、私の質問を終わりますありがとうございました。浜口誠